Now our next topic is propagation of electromagnetic waves in the ionized gas. That is propagation of electromagnetic waves in ionized gas medium. Okay. आयोनाइज गैस मीडियम का मतलब आयनीकृत गैस माध्यम में अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनका प्रपोगेशन पढ़ना है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आयोनाइज गैस के लिए कंडक्टिविटी की वैल्यू जो होती है कंडक्टिविटी जो है वो इमेजनरी होती है दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड दैट इन द केस ऑफ आयोनाइज गैस मीडियम कंडक्टिविटी जो है वो इमेजनरी होती है और इसकी वैल्यू ड्रूड लोरेंज कंसेप्ट पे दी जाती है ड्रूड लोरेंज थ्योरी पर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी जाती है एंड दैट इज आयोटा एंड नॉट ई स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा ओके वेयर एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नॉट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ आयोनाइज गैस एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव ओके नाउ वी विल कैलकुलेट द इक्वेशन फॉर द प्रपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स ओके ये जो डेरिवेशन का स्टेप्स है ये एग्जैक्टली exactly जैसा हमने कंडक्टिंग मीडियम में सॉल्व किया था कंडक्टिंग मीडियम के केस में प्रपोगेशन वेक्टर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आता है आयोनाइज गैस के केस में भी कॉम्प्लेक्स आयोनाइज गैस के केस में भी प्रपोगेशन वेक्टर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स क्वान्टिटी आएगा दैट वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज वी हैव ऑलरेडी डिराइव इन द केस ऑफ कंडक्टिंग मीडियम आप दिस इक्वेशन Please watch the last video. Tag does electromagnetic waves in conducting medium. Okay, so we would get mu naught epsilon naught omega square one plus iota sigma by epsilon naught omega. Okay, ये हम पिछले section में हम ये इस equation को derive कर चुके हैं और पिछले सेक्शन में यहाँ पर म्यू और एप्सलिन था लेकिन आयोनाइज गैस के कंडीशन में हम परमिएबिलिटी को म्यू नॉट और परमिटिविटी को एप्सलिन नॉट कंसीडर करेंगे फॉर द आयोनाइज गैस परमिएबिलिटी इज म्यू नॉट परमिटिविटी इज एप्सलिन नॉट एंड चार्ज डेंसिटी वुड बी जीरो ओके सो वी वुड गेट दिस इक्वेशन नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ सिगमा वी वुड गेट k square that is mu naught epsilon naught omega square one minus n naught e square by m omega square epsilon naught. Okay, substituting the value for the sigma, iota square would be minus one, so we would get this. Okay, now here n naught e square by एम एप्सलिन नॉट इज ओमेगा पी स्क्वायर दैट इज प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी ओके आयनाइज गैस इज द प्लाज्मा सो दिस इज प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी हैंस के स्क्वायर इज म्यू नॉट एप्सलिन नॉट ओमेगा स्क्वायर वन माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ओके ऑल्सो सिंस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम इज वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सल एन नॉट सो सी स्क्वायर वुड बी वन बाय म्यू नॉट एप्सल एन नॉट हैंस के स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर वन माइनस ओमेगा पी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ओके सो दिस इज द प्रपोगेशन वैक्टर फॉर द आयोनाइज गैस मीडियम ओके Now for the relation between refractive index of the medium and the frequency of the wave, देखिए what is the propagation vector? Propagation vector is angular frequency divided by the velocity. जब हम free space की बात की थी हमने omega by c निकाला था Other than free space की हम consider करते हैं so it would be omega by v that is velocity in particular medium. Okay, now the refractive index is 
अपवर्तनांक क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू दी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम हैंस वी कैन बी रिटर्न है सी बाय एन सो द प्रपोगेशन वैक्टर इज ओमेगा बाय सी बाय एन दैट वुड बी एन ओमेगा अपॉन सी ओके नाउ के स्क्वायर वुड बी एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर सब्सटीट्यूटिंग दिस इज दिस इज equation a this is equation b comparing both the equations we would get n square omega square by c square in dono ko compare kijiye dekhiye idhar bhi k square idhar bhi k square dono ko equate kar sakte hain hum n square omega square c square would be omega square by c square 1 minus omega p square by omega square okay hence we would get n square That is one minus omega p square by omega square. Therefore, the reflective index of the medium is given as one minus omega p square by omega square. Okay, this is known as the relation between refractive index and the frequency of incident wave in the case of ionized gas. Okay, now if we consider. Now, if we consider for the high frequency reason, high frequency reason का मतलब if omega is very very greater than omega p, तो denominator में है तो इस fraction की value बहुत ज़्यादा कम आएगी So in that case, वन में से जब subtract होगा तो भी square root के अंदर positive ही आएगा That means in this condition, refractive index would be real. Now, if refractive index would be real, then propagation constant would also be real. If n is real then k would also be real on and in the condition where propagation vector is real wave propagate without attenuation jab k ki value real aati hai to us condition mein wave jo hai wo bina attenuation bina aumandan ke freely medium ke andar travel karti hai jaisa humne free space aur non conducting medium mein dekha hai okay but if we consider the case of low frequency reason okay in that case ओमेगा वुड बी लेस देन ओमेगा पी और एंड इन दैट केस ओमेगा की वैल्यू अगर ओमेगा पी से कम होगी तो ये वैल्यू वन के वन से ज़्यादा होगी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा सो इन दैट केस एंड दैट इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वुड बी अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी इमेजिनरी क्वांटिटी ओके इन दैट केस दिस एन वुड बी इमेजिनरी नाउ इफ एन इज इमेजिनरी देन के वुड ऑल्सो बी इमेजिनरी In such condition, in such condition, electromagnetic wave will will move with attenuation. क्योंकि k की value अगर imaginary आ रही है तो उस condition में wave जो है वो attenuation के साथ move करेगी Okay? So in that condition, we can modify the case like this. For the imaginary case, we will take propagation vector to be iota and omega by c. Okay? So एन स्क्वायर वुड बी के सी बाय आयोटा ओमेगा स्क्वायर दैट वुड बी माइनस ऑफ के स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ओके सो वी वुड हैव टू बी माइनस ऑफ एन माइनस ओमेगा पी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ओके हैंस वी वुड हैव एन स्क्वायर टू बी माइनस ऑफ वन माइनस ओमेगा पी स्क्वायर देयर फोर एन इज सिंपली omega p by omega square minus 1 okay now obviously in the low frequency region where omega is very very less than omega p k is imaginary and in the case of imaginary propagation vector we will attenuate and in that case there would always the concept of skin depth so in that case in our case if you want to calculate the skin depth then what would be the skin depth since k is complex quantity complex quantity ki condition mein humne k ko kya mana tha alpha plus iota beta then we had calculated alpha and beta so skin depth was 1 by alpha or 1 by beta okay now in our case k is simply iota and omega by c okay so skin depth would be 1 by k that is 1 upon n omega by c okay that is
वन बाय ओमेगा बाय सी और एन की जगह ओमेगा पी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस वन ओके इट वुड बी सी बाय ओमेगा ओमेगा पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा अगर हम ओमेगा स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा सो स्किन डेप्थ इज वन बाय स्किन डेप्थ इज सी बाय ओमेगा पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओके नाउ इफ ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा पी तो हम उस कंडीशन में इस ओमेगा को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन वी कैन ऑल्सो कंसिडर डेल दैट कैन बी रिटर्न है सी बाय ओमेगा पी स्क्वायर दैट इज सी बाय ओमेगा पी और सिंपली वी कैन राइट स्किन डेप फॉर द प्लाज्मा और द आयोनाइज गैस मीडियम ओके नाउ हेयर टू पॉइंट आउट दैट द क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन प्लाज्मा नाउ वी कैन गो थ्रू अ क्वेश्चन दैट इज प्रूव दैट क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ ई एम वेव इन प्लाज्मा इज नाइन स्क्वायर रूट ऑफ एन नॉट ओके इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस देन दिस इज सिंपली द फ्रिक्वेंसी एंड वी वी हैव डिराइव द फॉर्मल एंड वी हैव कंसिडर ओके टू प्रूव दिस सिंस वी नो दैट प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी दैट इज द क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी इज गिवन एज एन नॉट ई स्क्वायर बाय एम एप्सल एन नॉट ओके और अगर हमें एफ की फॉर्मेट में निकालना है सिंस ओमेगा इज टू पाई एफ सो एफ वुड बी वन बाय टू पाई एन नॉट ई स्क्वायर बाय एम एप्सल एन नॉट आएगा ओके नाउ सब्सिट्यूट ऑल द न्यूमेरिक वैल्यूज वी वुड गैर वन बाय टू थ्री पॉइंट वन फोर एन नॉट ईज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वन पॉइंट सिक्स टेन रेज टू माइनस नाइनटीन कुलम एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइन पॉइंट वन टेन रेज टू माइनस थर्टी वन एप्सल एन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एट पॉइंट एट फाइव टेन रेज टू माइनस एटीन ओके और जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन वी वुड गेट नाइन स्क्वायर रूट ऑफ एन नॉट ओके